হওয়ার জন্য এটা প্রযুক্ত আমাকে স্পটলাইট করে দিও আমি কি ব্যাক আপ রেকর্ড রাখবো না জরুরি না স্পটলাইট উপর থেকে কষ্ট করে দিস তবে রেকর্ড করে রেখেছি কেন তো শুরু করি তাহলে লাইভ দিয়ে দাও আমরা আজকে বলব সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটা কি সুদ কষা বলা হয় আমরা স্বীকৃতি পেয়েছেন এই জন্য আপনাকে অভিনন্দন সব আপনাদের দোয়া না সব আল্লাহ রহমত ঠিক আছে যেটা বলছিলাম যে সরল যৌগিক মুনাফার চাপ্টারটা হচ্ছে শতকরারই একটা এক্সটেনশন কেউ যদি শতকরা সম্পূর্ণ ভালোভাবে বুঝে থাকে তাহলে তার লাভ ক্ষতি এবং এই যে সরল যৌগিক মুনাফা বা সুদ কষার চাপ্টারটা করার দরকার নাই উচিত না করা কিন্তু যেহেতু আমরা সবাই স্পেশালিস্ট না আমরা বিজ্ঞানী না আমরা এক টাইপের অঙ্ক দিলে সেই রিলেটেড একদম হু হু সেই টাইপ ছাড়া অন্য টাইপ হলে আমরা পারি না এই জন্য আমাদের স্পেশালাইজড অঙ্ক গুলো করা দরকার এই অঙ্কগুলো হচ্ছে স্পেশালাইজড কিছু অঙ্ক কিন্তু এই সূত্রগুলো না শিখলেও শতকরার থিওরি দিয়ে এই অধ্যায়টা করা সম্ভব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা আগে ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে সুদ কষা আর এখন থেকে সুদ কষা না হয়ে মুনাফা হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে সুদ এবং মুনাফা দুইটা একই জিনিস কাছাকাছি জিনিস গাণিতিক হিসাবে একই বাট থিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ বা থিওরিটিক্যালি এটা আলাদা যখন প্রয়োগটা হবে কোন মানে ব্যবসায়ের ইনভেস্টমেন্টের লাভ বলা হবে তখন সেটার নাম হবে মুনাফা আর ব্যবসা ছাড়া যখন জাস্ট টাকা দিয়েছি তুমি ব্যবসা করেছো না কি করেছো তোমার লাভ হয়েছে না লস হয়েছে সেটা আমার জানার দরকার নাই তুমি আমাকে এত টাকা ফেরত দিবা এত টাকা লাভ দিবা সেটা হবে সুদ বুঝতে পেরেছেন সুদ আর মুনাফার পার্থক্যটা আমি আপনাকে একশো টাকা দিয়েছি এক বছর পরে আপনি আমাকে একশো দশ টাকা দিবেন ফেরত দিবেন আপনার লাভ হয়েছে না লস হয়েছে আমার জানার দরকার নাই আপনি ব্যবসা করেছেন না চুরি করেছেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাকে দশ টাকা লাভ দিতে হবে এইটা হচ্ছে সুদ যেটা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম আর মুনাফা হচ্ছে আমি আপনাকে একশো টাকা দিয়েছি দুজন মিলে একসাথে বিজনেস করব অথবা আপনি বিজনেসটা পরিচালনা আপনি করবেন আমি শুধু ইনভেস্টার হিসেবে থাকবো এবং লাভ লসটা দুইজনে একসঙ্গে ভাগ করে নিব লাভ যদি দশ টাকা হয় তাহলে অর্ধেক আমাকে দিবেন লাভ যদি না হয় তাহলে দিবেন না লস যদি দশ টাকা হয় তাহলে অর্ধেক পাঁচ টাকা লস আমার আপনি আমাকে পঁচানব্বই টাকা ফেরত দিবেন এটা হচ্ছে মুনাফা মুনাফার ক্ষেত্রে কন্ডিশন থাকে লাভ লস দুইটাই শেয়ার করবো আর সুদের ক্ষেত্রে কন্ডিশন থাকে শুধু লাভ পাবো কোনো লস নিব না বুঝতে পেরেছেন একটা হচ্ছে হালাল একটা হচ্ছে হারাম কোন একটা সোরার আয়াতে আছে যে আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখি সরল মুনাফা কি মুনাফা দুই প্রকার একটা হচ্ছে সরল জি বলেন স্যার চক্র বৃদ্ধি মানে কি এটা তো পড়াবো আজকে যখন পড়াবো তখন বুঝতে পারবেন আগে আমরা বুঝি সরল মুনাফা কি সরল হচ্ছে যে যে মুনাফাটা একবারের জন্য প্রযুক্ত হবে মনে করেন আপনাকে আমি একশো টাকা দিয়েছি আপনি প্রতি বছর আমাকে দশ টাকা করে লাভ দিয়ে যাবে এটাকে সরল মুনাফা বলে আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে আপনাকে আমি একশো টাকা দিয়েছি আপনি প্রথম বছর দশ টাকা লাভ যে দেওয়ার কথা ছিল সেই দশ টাকা প্রথম বছর লাভ না দিয়ে সেই দশ টাকা সহ আবার ব্যবসা ইনভেস্ট করবেন মানে দ্বিতীয় বছর আপনি একশো দশ টাকা ব্যবসায় ইনভেস্ট করবেন একশো দশ টাকা ব্যবসা ইনভেস্ট করলে এবার যখন টেন পার্সেন্ট লাভ হবে একশো দশ টাকা টেন পার্সেন্ট কিন্তু দশ না একশো দশ টাকা টেন পার্সেন্ট কিন্তু এগারো টাকা মানে প্রথম বছর লাভ হয়েছিল দশ টাকা দ্বিতীয় বছর লাভ হবে 
এগারো টাকা দ্বিতীয় বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনার হাতে মোট থাকবে আগের বছরের একশো দশ আর এই বছরের লাভ এগারো মানে একশো একুশ টাকা থাকবে হাতে তৃতীয় বছর একশো একুশ টাকার বিজনেস ইনভেস্ট করবেন তো একশো একুশ টাকার টেন পার্সেন্ট হচ্ছে বারো দশমিক এক টাকা মানে দ্বিতীয় বছর আপনার লাভ হবে বারো দশমিক এক টাকা তাহলে গত বছরের একশো একুশ টাকা আর বারো বছর দশমিক এক টাকা নতুন যোগ করলে হবে একশো বত্রিশ একশো তেত্রিশ দশমিক এক টাকা আপনার হাতে থাকবে পরের বছর চতুর্থ বছরে গিয়ে এই একশো তেত্রিশ দশমিক এক টাকায় আপনি ইনভেস্ট করবেন মানে ব্যবসায় যে লাভটা সেটা আপনি তুলে নেবেন না ব্যবসার বিনিয়োগ থেকে তুলে ব্যক্তিগত কাজে ইউজ করবেন না যদি আপনি প্রতি বছর একশো টাকা ইনভেস্ট করে দশ টাকা লাভ যদি আপনি আপনার পারিবারিক সংসারের খরচে ব্যয় করে ফেলেন তাহলে কিন্তু প্রতি বছর আপনার একশো টাকাই থাকবে প্রতি বছর আপনি একশো টাকাই বিজনেস ইনভেস্ট করছেন এটা হচ্ছে সরল মুনাফা আর টাকাটা যখন ব্যবসা থেকে উইড্র করে না নিয়ে সেই লাভটাকে যখন আবার বিজনেসে ইনভেস্ট করবেন তখন প্রতি বছর ব্যবসায়ের হারটা মানে ইনভেস্টমেন্টের হারটা বাড়তেই থাকবে যার ফলে প্রতি বছর লাভের পরিমাণও বাড়তে থাকবে এবং প্রতি বছর হাতে থাকা মোট মূলধন বাড়তেই থাকবে এই যে কন্টিনিউসলি যে বাড়লো ধাপে ধাপে যে বাড়লো এটাকে বলা হচ্ছে চক্র বৃদ্ধি চক্র মানে হচ্ছে চাকরিক সাইক্লিক প্রতি বছর একটা একটা বছর হচ্ছে একটা চক্র প্রতি বছরে যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাকে বলা হয় চক্র বৃদ্ধি মুনাফা আর প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে না সমান হারে বাড়তেছে সেটাকে বলা হচ্ছে সরল মুনাফা এখন বুঝতে পেরেছেন সরল মুনাফার চক্র বৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্যটা বাস্তব ক্ষেত্রে বলি বা ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলি এটা কি শুধুমাত্র বছরের টাকে ইন্টারেস্ট রেট বলে নাকি এটা মাসে বা ছয় মাসে এরকম হইতে পারে নাকি ইন্টারেস্ট রেট বলতে আমরা এক বছর ধরে নেব না কিছু না বলা থাকলে হার বললেই বার্ষিক হার মানেই বার্ষিক কিন্তু যদি বলা থাকে শর্ত প্রযোজ্য অথবা যদি বলে দেয় ছয় মাসে কম্পাউন্ড হবে তিন মাসে হবে চার মাসে হবে দুই বছরে হবে এরকম হইলে কিন্তু আবার সূত্র আলাদা ঠিক আছে এখন ব্যবসায়ের কিছু শুভঙ্করের ফাঁকি থাকে কেমন শুভঙ্করের ফাঁকি ব্যাংক গুলা যেভাবে বিজনেস করে সেটা হচ্ছে দেখবেন যে আপনি একশো টাকা ব্যাংকে রাখলে প্রতি মাসে আপনাকে বলে যে টেন পার্সেন্ট সুদ দিবে বা মুনাফা দিবে ইসলামী ব্যাংক গুলা বলে মুনাফা দিবে আর নন ইসলামী ব্যাংক গুলা বলে সুদ দিবে ঠিক আছে তো যেই ব্যাংক গুলা বলে সুদ দিবে সেগুলো সেই সুদ গুলো নেওয়া হচ্ছে হারাম উইদাউট এনি কোয়েশ্চেন উইদাউট এনি কনফিউশন সেই ইন্টারেস্ট গুলো নেওয়া হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম কারণ ইসলামে বলা হয়েছে যে সুদ খাওয়া নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করার চেয়েও বেশি বড় পাপ ইসলামের দৃষ্টিতে কারণ সুদ একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় এই দারিদ্রের দুষ্ট চক্র বাড়াতে সুদের ভূমিকা মারাত্মক এবং একটি একটা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয় সুদ আবার ইসলামী ব্যাংক গুলা বলা হয় বলে যে আপনার টাকাটা আমি ব্যবসায় বিনিয়োগ করছি সেই বিনিয়োগে লাভ কত পার্সেন্ট হবে সেটা ফিক্সড না যত পার্সেন্ট লাভ হবে তত পার্সেন্ট আপনাকে দিব এই জন্য ইসলামী ব্যাংকের টাকা রাখাটা হচ্ছে হালাল এখন অনেকে বলে থাকে যে ইসলামী ব্যাংক গুলা হালালের নাম দিয়ে হালালের চশমা পরিয়ে আপনার সঙ্গে হারাম কাজ করছে অন্যান্য ব্যাংক যেই থিওরিতে ব্যাংক চালাচ্ছে এরাও একই থিওরিতে ব্যবসা চালাচ্ছে জাস্ট নাম দিচ্ছে সুদের জায়গায় মুনাফা যদি এটা কেউ বলে থাকেন তাহলে এটা যদি প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যাঁ এটা সত্য আমি প্রমাণিত আমি দেখেছি ওদের এক বছর হিসাব নিয়েছি আমি বিগত কয়েক বছর হিসাব নিয়ে মিলিয়ে দেখেছি যে এটা এরা আসলে বলে মুনাফা কিন্তু আসলে মুনাফা না এরা সুদি করে এরা এদের অন্য কোনো বিজনেস নাই 
যদি কেউ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে সেই ব্যাংকটাকে আপনি বলতে পারেন যে তারা মিথ্যুক তারা মিথ্যাবাদী কিন্তু যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি কাউকে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি তার তার ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসায় আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন এবং সেটা ব্যবসার বিনিয়োগ হবে সুদের ইনভেস্টমেন্ট হবে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ আবার যদি আপনি মনে করছেন মুনাফা হিসেবে বিনিয়োগ করছেন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে ওরা তলে তলে করছে সুদের ব্যবসা আপনাকে জানে না আপনিও জানেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দায়ী না আপনি তো জানেন যে এটা ওনারা বলছে মুনাফা ওনারা বিজনেস করছে সুতরাং আপনার নিয়ত যদি হালাল থাকে তাহলে হয়তো আপনার যে ইনকামটা ইসলামী ব্যাংক থেকে মুনাফা মনে করে যেটা সেটা হয়তো হালাল হবে তো এটা আল্লাহ ভালো জানেন এটা ডেফিনেশন আমরা দিতে পারবো না তবে আমি থিওরিটা বললাম ইসলামের থিওরিটা বললাম এবং ব্যাংকিং সেক্টরের ম্যাথামেটিক্যাল থিওরিটা আমি বললাম আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথাগুলো কি ক্লিয়ার উইদাউট এনি কনফিউশন এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা হালাল হোক আর হারাম হোক সুদ হোক আর মুনাফা হোক অঙ্ক কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু হালাল হারাম বোঝে না কম্পিউটার কি বুঝে সূত্র কি বুঝে গাণিতিক সূত্র বুঝে কত পার্সেন্ট লাভ কত পার্সেন্ট হার এটা বুঝে সুতরাং আমরা আজকে যেহেতু আমাদের পরীক্ষা পাশ করতে হবে আমরা এখানে হালাল হারামের হিসাব করতে বসিনি পরীক্ষায় নাম্বার পেতে বসেছি সুতরাং আমরা আজকে শুধু অঙ্ক শিখব হালাল হারামের ভিতরকে আমরা যাব তবে একজন মুসলিম হিসেবে এবং একজন শিক্ষক হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব বোধ থেকে এই কথাগুলো আপনাকে আমি বলেছি বুঝতে পেরেছেন এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ওকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমি সুদ খাই না এটা আমি আই ফিল প্রাউড যে আমি সুদের সঙ্গে জড়িত না আমাদের সরকারি টাকা বেতনের যে জিপিএফ ছিল সেই জিপিএফ এ আগে সুদ ছিল ঠিক আছে এখানে প্রশ্ন আসলো দুইটা যে আপনি কি মুসলিম হ্যাঁ অথবা না অপশন দিত আসতো দিতাম হ্যাঁ দেওয়ার পরে বললো যে আপনি কি জিপিএফ এ টাকা রাখলে সুদ এত পার্সেন্ট সুদ নিতে চান তো আমি প্রথম বুঝতাম না আমি আমি এই অপশনটা যে আছে এরকম যে অপশন আছে আমি জানতাম না অথবা আগে ওদের ছিল না মেবি যখন আমি জিপিএফ করেছিলাম যার কারণে কয়েক বছর আমার অ্যাকাউন্টে সুদের টাকা এসেছে এবং আমি মনে মনে ভাবতাম যে এই টাকাটা আমি কি করতে পারি এই টাকাটা যদি আমি দান করে দিই সে দান কবুল হবে কি না অথবা এই টাকাটা যদি আমি ফেলে দিই ছিঁড়ে ফেলে দিই বা না নেই পরে থাকে অ্যাকাউন্টে তাহলে হবে কিনা কিন্তু এর কয়েকদিন পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে এটা না নেওয়ার অপশনও আছে জিপিএফ এর সুদ বন্ধ করে দেওয়ার অপশন আছে পরে আমি সেই জিপিএফ এর সুদ বন্ধ করে দিয়েছিলাম অ্যাপ্লিকেশন করে এখন আবার জানতে পেরেছি যে সরকারি সেক্টরটাও কিন্তু একটা বিজনেস এখানে এটা কিন্তু যে সব জমের যে সুদ এটা বলা যাবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু মুনাফাও হয় বিজনেসও হয় আমার টাকাটা দিয়ে কিন্তু সরকার অনেক জায়গায় বিনিয়োগ করছে এবং সেটা থেকে লাভও হচ্ছে সুতরাং কন কনফিডেন্টলি বলা যাবে না যেটা সুদ এবং আমি তাও দেখলাম যে পরিবর্তিত হয়ে এখন দেখলাম যে জিপিএফ এর যে টার্মটা এটাকে সুদ বলা হয় না এটাকে মুনাফা বলা হয় সুতরাং এখন এই মুনাফাটা নেওয়া হালাল না হারাম এটা কিন্তু আবার প্রশ্নবিদ্ধ বা এটা স্টাডির ব্যাপার ঠিক আছে তো যাই হোক তারপরে কনফিউশন যেহেতু আছে এটা নিয়ে আমি আর ভাবিনি স্টাডি করার সময় পাইনি ওই যে একবার বন্ধ করেছিলাম লাভ ছাড়া প্রতি বছর জিপিএফ এ টাকা রাখতেছিলাম এখনো ওভাবেই লাগছে আর কি লাভ নিচ্ছি না জাস্ট টাকা জমা রাখতেছি বিপদাপদে হলে কাজে লাগবে আর জিপিএফ এ টাকা রাখার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে একটা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় ট্যাক্স কম দিলেই চলে আমরা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িরা বেতনের সময় ট্যাক্স দিয়ে দিই আপনারা এটা জানেন কিনা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদেরও ট্যাক্স দিতে হয় যদি ট্যাক্সেবল হয় ইনকামটা মানে বেতনটা নির্দিষ্ট রেটের চেয়ে বেশি যদি হয় প্রতি বছরের ইনকাম তো এটা ট্যাক্স দিতে হয় কিন্তু প্রতি বছর যদি জিপিএফ আমি টাকা রাখি তাহলে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় না আচ্ছা আমরা এবার একটু অঙ্কে চলে আসি মনে করেন ব্যবসায় আমি যে টাকাটা ইনভেস্ট করব ইনভেস্টমেন্ট সেটাকে বলা হবে মূলধন মূলধন ইংরেজি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ঠিক আছে প্রিন্সিপালকে পি বলা হয় পি প্রিন্সিপালের ক্যাপিটাল লেটার প্রথম পি দিয়ে বলা হয় পি এটাকে অনেক সময় আসলও বলা হয় আসল আপনারা আগে নাম শুনেছিলেন সুদ আসল এই সুদ হচ্ছে সুদ আর আসলটা হচ্ছে যে টাকাটা আমি বিনিয়োগ করেছিলাম সেটাকে বলা হয় আসল ফাইন মনে করেন পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করার তিন বছর পর এই যে তিন বছর কথাটা বললাম এটাকেই বলা হয় বছরের সংখ্যা এই বছরের সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয় 
এন দিয়ে আমরা শুধু টার্ন গুলো শিখি পি কি শিখলাম এন কি শিখলাম আচ্ছা তিন বছর পর ছয় পার্সেন্ট হারে লাভে হ্যাঁ ছয় পার্সেন্ট হারে তার মানে কি বুঝলাম এই যে ব্যবসার যে হার এটাকে বলা হয় রেট ইংলিশে রেটের প্রথম অক্ষর স্মল আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় মুনাফার হার বা লাভের হার হারে যে মুনাফাটা আসছিল মোট সেটাকে বলা হয় মুনাফা নব্বই টাকা লাভ হচ্ছে আমার সেটাকে বলা হয় মুনাফা ইংলিশে বলা হয় আই আই কেন আই ফর ইন্টারেস্ট আগে বলা হতো ইন্টারেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে আমার পছন্দ বা আগ্রহ যে আমি যে ব্যাংকে টাকা রাখতেছি নিশ্চয়ই আমার কোন না কোনো ইন্টারেস্ট আছে কোনো না কোনো আগ্রহ আছে আমি কিছু না কিছু বিনিময়ে কিছু লাভ চাই আমার যে লাভ সেটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট সেটা বাংলা আপনি সুদ বলেন আর মুনাফা বলেন ব্যবসায়ের লাভ বলেন হালাল বলেন আর হারান বলেন অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইন্টারেস্ট কিন্তু ইন্টারেস্টিং ইংলিশে কিন্তু সেটা ইন্টারেস্টিং সুদ হোক আর মুনাফা হোক আর লাভ হোক আচ্ছা তাহলে আমরা কি শিখলাম চারটা টার্ম আমরা এখানে শিখলাম পি শিখলাম আই শিখলাম আর শিখলাম এন শিখলাম ঠিক আছে এই চারটা টার্ম সম্পর্কে পাঁচ নাম্বারটা আচ্ছা পাঁচ নাম্বারটা বলে ফেলি পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে মুনাফা আসল বা সুদ আসল এটা কি মুনাফার সঙ্গে আসল যোগ করলে যা হয় সেটাকে বলা হয় মুনাফা আসল বা সুদ আসল মানে এই যে পি হচ্ছে আসল ইনভেস্টমেন্ট একশো টাকা আমি বিনিয়োগ করেছিলাম করে আমার তেরো টাকা লাভ হয়েছে মানে এখন মোট আমার হাতে আছে একশো একশো তেরো টাকা এই একশো তেরো টাকাটাই হচ্ছে এটা সুদ আসল একশো তেরো টাকা এবার বলেন এই পাঁচটা টার্ম আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা প্রশ্ন থাকলে মুনাফা আসল মানে হচ্ছে মোট যে ইনভেস্টমেন্ট করেছিলেন আপনি একশো টাকা দিয়েছিলেন ব্যবসায় আর সেখান থেকে আপনার লাভ হয়েছে তেরো টাকা তাহলে একশো টাকার সঙ্গে লাভটা যোগ করে দিলে যে একশো তেরো টাকা মুনাফা এবং আসলটা যখন যোগ করে দিয়েছি সেটাকেই বলা হচ্ছে মুনাফা আসল বুঝতে পেরেছেন মূলধন ছিল স্যার একশো টাকা স্যার আমরা হাতে পাইলাম স্যার প্রাপ্ত মুনাফা একশো পাঁচ টাকা তাহলে শুনতে পারিনি নেটে প্রবলেম করেছে আচ্ছা উনি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্নটা আরো কোন প্রশ্ন আছে আচ্ছা দুঃখিত আপনার কথাটা শুনতে পারিনি এই জন্য উত্তরটা দিতে পারিনি আমি আপনাকে পরে দিয়ে দিব অসুবিধা নেই মেসেঞ্জারে আমাকে এবার আমরা সূত্র শিখবো মাত্র একটা সূত্র দিয়ে অধ্যায় অঙ্ক শেষ আই হচ্ছে এনপিআর আর এই সূত্র না শিখলে চলতো কারণ এটা আমরা শতকরা অর্ধে একটা সূত্র দিয়েছিলাম যে ভিহিকল বিপি বাই হান্ড্রেড এই বিপি টাই হচ্ছে এটা পি আর হচ্ছে বিপি খুব ইজি একদম সহজ কারণ গুণ করলে তিন আর চার গুণ করলেও বারো হয় চার আর তিন গুণ করলেও বারো হয় থ্রি ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু থ্রি নো প্রবলেম আচ্ছা এখন 
ওই যে বলেছিলাম v goes to bp by 100 এই b টা হচ্ছে বেস বেসটা হচ্ছে p আর p আর ওই যে p by 100 ওই bp এর p হচ্ছে রেট আর এই রেট হচ্ছে রেট परसेंटेज এর ছিল p আর এখানে হচ্ছে r কথা একটাই সো bp আর by 100 যেটা সেটা হচ্ছে যে r কে যখন আমরা বসাবো r এর মানটা 5% হলে এটার মান হবে 5 by 100 মানে 0.05 হবে 5% মানে 0.05 বসাবো সো বুঝতে পারে কথা গুলো বলছি এই জন্য এই যে ওই দিনের ওই সূত্র আর আজকের এই সূত্র একই সূত্র বুঝতে পেরেছেন না বুঝলেও সমস্যা নাই যারা আগে ক্লাস করেন নাই তাদের জন্য সমস্যা নাই নতুন করে আমরা বুঝবো যে সূত্রটা নতুন করে কিছু সূত্র না আর n টা বাড়তি কেন আসলো এটাও কিছু না এটাও হচ্ছে প্রতি বছরের হিসাব জয় বছরের জন্য এই একই ব্যবসা যদি আপনি এক বছর না করে পাঁচ বছর করেন তাহলে লাভ আপনার পাঁচ গুণ হবে এই জন্য পাঁচ দিয়ে গুণ দিতে হবে এটাও একদম কমন বিষয় বোঝার কিছুই নাই এই সূত্রটা আমরা প্রথম সূত্রটা আমরা বুঝলাম দ্বিতীয় সূত্রটাও বোঝার কিছু নাই কারণ আমি সূত্রের মধ্যে বলে দিয়েছি বা নামই বলে দিচ্ছি যে সিটা হচ্ছে কি মুনাফা আসল মানে মুনাফা প্লাস আসল সো মুনাফার সঙ্গে আসল যোগ করলে এটা হবে এটাও একদম কমন বিষয় আর এই আয়ের মানটা হচ্ছে পিআরএন বা এনপিআর যদি বসাই হ্যাঁ যদি বসাই বসায় যদি এই ডান পক্ষ থেকে যদি পিটা কমন নিয়ে নেই তাহলে থাকবে 1 প্লাস এনআর সো এই সূত্রটাই দুই নাম্বার সূত্র আর তিন নাম্বার সূত্র অ্যাকচুয়ালি একই সূত্র দুইটাই সি এর মান জাস্ট এখান থেকে পিটা কমন নিয়েছি সো এই দুই আর তিন যে সূত্র দুইটা এটা কোনো নতুন কোনো সূত্র না জাস্ট আগের সূত্রেই যোগ করা হয়েছে আগের সূত্রটি ছিল শুধু লাভ বের করেছি আর দ্বিতীয় সূত্রে লাভের সঙ্গে আসলটা যোগ করে দেখাইছি এই মুহূর্তে আমার হাতে মোট কত টাকা আছে সো এই যে তিনটা সূত্র এগুলা খুব সহজ সূত্র এগুলা কি সূত্র পর্যায়ে বলে না বা নতুন কোনো সূত্রই না এগুলো বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে সূত্র তিনটাতে জি না স্যার আচ্ছা এবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটা কি দেখেন প্রতি বছরের যে লাভটা মুনাফাটা সেইটা না তুলে না তুলে মানে কি ব্যাংক থেকে তুলবো না আমি টাকাটা বাসায় নিয়ে আসবো না সেই টাকাটা আবার ব্যবসার মাঠেই থাকবে বিনিয়োগ হিসেবে থাকবে এটা না তুলে পুনরায় ব্যবসায় ইনভেস্ট করে যে পুনরায় যে বিনিয়োগ করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে কি এই পুনরায় বিনিয়োগ করার যে পদ্ধতিটা সেটাই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি কিন্তু এইখানে এক সূত্রটা কিন্তু একটু পরিবর্তন আছে একটু আগে দেখেন সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সি এর সূত্রটা ছিল কেমন এটা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সি এর সূত্রটা ছিল এনটা ছিল গুণ আকারে আরের সাথে আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে এনটা হয়ে যাচ্ছে পাওয়ার আকারে এই হচ্ছে ডিফারেন্স আর কোনো ডিফারেন্স নাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আগে আমরা আই বের করেছিলাম এক নম্বর সূত্র ছিল আই আই থেকে আমরা সি বের করেছিলাম আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে ঘটনাটা উল্টা ঘটলো মানে আগে আমরা বের করতে হবে সি মূল সূত্রটা সি এর সূত্র কিন্তু আই যদি বের করতে বলে তাহলে আমরা প্রথম দেওয়া সি থেকে মোট সি থেকে আমরা সরি বৃদ্ধি প্রাপ্ত মূলধন সি থেকে আমার প্রাথমিক প্রারম্ভিক ইনভেস্টমেন্ট বিয়োগ করে আমাকে আয় লাভটা বের করতে হবে এটার কারণটা কি এরকম কেন হইল মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আগে লাভ বের করতাম পরে এই আসলের সাথে লাভ যোগ করে বের করতাম এই মুহূর্তে হাতে কত টাকা আছে সুদাসল আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে আগে আমাকে সুদাসল বের করতে হয় পরে সেই সুদাসল থেকে আমার বছরের শুরুর শুরু ইনভেস্টমেন্ট বিয়োগ করে বের করতে হয় কত টাকা লাভ হইল ঘটনাটা উল্টা আগে লাভ সরল মুনাফার ক্ষেত্রে লাভ বের কইরা যোগ করতে হয় আর এইখানে সুদাসল বের কইরা বিয়োগ করে লাভ বের করতে হয় এটা কারণটা কি কেউ বলতে পারেন ধারণা আছে কোন আইডিয়া আছে আমি 
আমাকে সরাসরি লাভটা বের করা যাচ্ছে না ঘটনা হচ্ছে এটা বুঝতে পারছেন চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে প্রতি বছর আসল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য প্রতি বছর লাভের পরিমাণও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য লাভ বের করা যাচ্ছে না কিন্তু সরল মুনাফার ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতি বছর আসল পরিবর্তন হচ্ছে না এই জন্য সরাসরি লাভ বের করা যাচ্ছে এই হচ্ছে ঘটনা ওকে ফাইন এই কথাটা যে বুঝতে পারেন নাই তারও প্রবলেম নাই অঙ্ক করেন অঙ্ক করতে পারলেই হবে যার নাই কোন গতি সে খায় হোমিওপ্যাথি সে একটু বুঝে কম তার জন্য হোমিওপ্যাথি হচ্ছে ধর্মার কাঠ মানে সূত্র মুখস্থ করো আর অঙ্ক করো আর আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফার একটা স্পেশাল কেস আছে একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন স্যার এটা কি সব সময় এক বছরেই লাভ প্রযুক্ত হবে নাকি ছয় মাসেও প্রযুক্ত হয়ে যেতে পারে নাকি দুই বছরেও হতে পারে হ্যাঁ এটা হতে পারে এই হতে যখন পারবে যখন হবে যখন বলা হবে যে বার্ষিক রেট দশ পাঁচ পার্সেন্ট ঠিকই কথা সত্য কিন্তু সেই ইনভেস্টমেন্ট রেটটা এক বছরে হবে না ছয় মাসে হবে তখন কি করবেন হ্যাঁ তখন কি করবেন তখন সেটাকে আপনি এই যে এই সূত্রটা প্রয়োগ করবেন এখানে এন এর পাশাপাশি একটা এম চলে আসছে এমটা কি এই এমটা হচ্ছে যে চক্রবৃদ্ধি না কয় মাসে চক্রবৃদ্ধি হচ্ছে এই বারো কে সেই মাস দিয়ে ভাগ করলে চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে এম এর মান কত হবে বারো কে তিন দিয়ে ভাগ মানে চার হবে যদি বলে চার বছর চার মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে এম এর মান কত হবে চার দিয়ে ভাগ তিন হবে যদি বলে দুই মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে এম এর মান কত হবে যত মাস পর পর বলবে তত দিয়ে বারো কে ভাগ দিবে আচ্ছা অঙ্ক করব তখন দেখতে পারবেন ফিনান্সে আরো অনেক কঠিন কঠিন সূত্র আছে বের করার সূত্র আছে তারপর এনপিভি বের করার সূত্র আছে কারণ এগুলো বিশেষ পরীক্ষা এখন পর্যন্ত আসেনি আসা উচিত না আসবেও না ইনশাল্লাহ যে এই বছর থেকে আসা শুরু করবে তারপরের বছর থেকে আমিও পড়ানো শুরু করব বুঝতে পেরেছেন আপাতত থাক কি আবার ভাইবেন না কত মানে স্যার ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার অঙ্কে চলে যাই প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস চলে যাই আমরা টাইপ ওয়ান আচ্ছা এই পর্যন্ত আমরা থিওরি শেষ করলাম বলেন দেখেন আমরা কিন্তু অনেক টাইম নিয়েছি আধা ঘন্টার বেশি আমরা শুধু থিওরি আলোচনা করেছি আপনার কি বুঝতে পেরেছেন साधारण नियम मान कि जस्ट आईस टू एन पी सूत्र प्रयोग कर মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন চক্র বৃদ্ধি নাকি সরল এটা বলে না দেওয়া থাকবে মনে রাখবেন সবসময় সরল মুনাফা ধরে নিবেন ঠিক আছে একটা শুভঙ্করের ফাঁকির কথা বলতে গিয়েও প্রসঙ্গটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল মনে আছে বলেছিলাম যে ফিনান্সিয়াল ব্যাংক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো একটা শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করে যেমন আপনার কাছ থেকে বলছে যে একশো টাকা ইনভেস্ট করলে আপনাকে এগারো পার্সেন্ট লাভ দিব আবার নিচে লেখা থাকে স্টার্ট দিয়ে ছোট্ট করে লেখা থাকে শর্ত প্রযোজ্য ওই শর্ত প্রযোজ্যের মধ্যে আবার লেখা থাকে যদি আপনি কোনো মাসে ব্যাংক ডিফল্টার হন সময় মতো দিতে না পারেন তখন আপনার কাছ থেকে কেটে নেওয়া হবে এগারো পার্সেন্টই কেটে নেওয়া হবে কিন্তু সেই এগারো পার্সেন্টের মধ্যে আবার বলা থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে 
সাধারণ মানুষ তো গণিত বোঝে না চক্রবৃদ্ধি বোঝে না তারা তো মনে করে আচ্ছা অসুবিধা কি আমি এগারো পার্সেন্ট দিতে যাচ্ছিলাম পাইলে আমরা এগারো পার্সেন্ট নিবে অসুবিধা কি কিন্তু এই চক্রবৃদ্ধির পরিমাণ যে বেশি মানে আমার কাছ থেকে নিবে বেশি দিবে কম এই জিনিসটা এটা হচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকি আবার দেখেন ব্যাংকে যখন আপনি টাকা ইনভেস্ট করেন ব্যাংকে রাখেন টাকা এফডিআর করে রাখেন তখন আপনাকে লাভ দিবে হচ্ছে প্রতি তিন মাস পর পর বা মাসে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট দিবে চক্রবৃদ্ধি হবে না কিন্তু আপনি যখন ব্যাংক থেকে লোন নিবেন আপনি নেওয়ার পরে যখন টাকাটা ফেরত দিবেন তখন যদি সময় মতো না দেন তখন কিন্তু সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে ধরবে মানে বুঝতে পারছেন নিজের বেলায় ষোলো না নিজেরটা ভালো বুঝে ব্যাংকের বোকামি এগুলো বোকামি এই সমিতি থেকে সুদ নেওয়া সুদের উপরে লোন নেওয়া এগুলো যে কত খারাপ মানে কি বলবো এখন অনেকে বলতেছে যে লাভবান হচ্ছে অনেকে এগুলো থেকে বলতেছে লাভবান হচ্ছে তারা এসএমই দিয়ে লাভবান হচ্ছে ঠিক আছে লাভবান হচ্ছে অনেকে আমার নিঃস্ব আমার কিছু করার টাকা ক্ষমতা নাই আমি দুই লাখ টাকা লোন নিয়ে একটা ব্যবসা করে লাভবান হয়ে গেছি এটা কয় পার্সেন্ট বলেন কয়জন মানুষ লাভ করতে পারে যে রেটে তারা টাকা ফেরত নেয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণ লাভ কয়টা ব্যবসায় করা যায় খুব কম এই জন্য সমিতি থেকে টাকা নিয়ে সত্যিকার অর্থে লাভবান হয়েছে এর পরিমাণ খুব কম বরং মানুষ এক জায়গার সুদ ট্যাকেল দেওয়ার জন্য আরেক জায়গা থেকে সুদ নিয়ে পরে সে আগে সুদ ট্যাকেল দেয় জমি বিক্রি করে ঘর বিক্রি করে গরু বিক্রি করে এরকম মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায় এরকম এই সুদের দুষ্ট চক্র করে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র নামে একটা টার্ম আছে অর্থনীতিতে বুঝতে পেরেছেন এটাকে বলা হয় ভিশাস সার্কেল অফ প্রপার্টি আমি বিজনেস করি তাহলে আমার লাভটা কত টাকা হবে সুদটা কত টাকা আসবে তো এখন আমি প্রথমে বের করব যে এক বছরের নয় মাস ভুলে যাব। প্রথমে আমরা এক বছরের লাভটাই বের করব কিন্তু পরে সেটাকে আবার আমরা নয় মাসে বারো ভাগের নয় ভাগে ভাগ করে ফেল ফলে আমরা আনসার পেয়ে যাব বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা করি যা যা দেওয়া আছে তাই লিখি খাতা কলম রেডি কি কি দেওয়া আছে আইস টু সিক্স পার্সেন্ট দেওয়া আছে পার্সেন্ট মানে কি হরে একশো মনে আছে হরে একশো শতকরা ক্লাসে বলেছিলাম আসল প্রিন্সিপাল কত টেন থাউজেন্ড সাগর দুইটা মোবাইল দিয়ে যুক্ত হয়েছেন কালকা বসো 
কালা ঐতিহাসিক বয়গনা মুনা তাই বিশখালী নদী দিয়া সাতটাই দিয়া সাতটায়া মই কাঠালিয়া পর্যন্ত আইতে পারি বুঝছো তো বাড়ি কই কাঠালিয়া নাম মহা না স্যার বরগুনা সদরের ভিতরে ও সদরে তাহলে দেখা হইবে না না স্যার আসলে কত দূর আর কবে আসবেন শুক্রবার সকালে আমি থাক বছর খালি ঘাটে मनपुरे ग्रुपे n equals to 3 by 4 into p equals to 10,000 into r equals to 6 by 100. The hen, r is the same as 0.06. This is 6 by 100. Because this is the same as 2 is the same as 0. Double 0 is the same as 0. This is the same as 0. এবার আমরা আরেকটু কাটাকাটি করি চার দিয়ে যদি আমরা চার পঁচিশ চার পঁচিশে একশো এবার আমরা গুণ করে ফেলি তিন ছয় আঠারো আঠারো ইন্টু পঁচিশ কত হয় চার পঁচিশে হয় একশো তাহলে ষোলো পঁচিশ হয় চারশো আর আঠারো পঁচিশে হয় আরো আঠারো পঁচিশ দোকানে পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ এই গুণ ফলটা চারশো পঞ্চাশ টাকা দিস ইজ আনসার नर्माली बुजन বলেছে বার্ষিক সাড়ে চার পার্সেন্ট সরল সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করলে চার বছরে তা আটশো ছাব্বিশ টাকা হবে তাহলে যা যা দেওয়া আছে আমরা তাতে আগে লিখে ফেলি দেওয়া আছে এন ইকুলস টু ফোর ইয়ার্স ইন্টারেস্ট সুদ এই তা এত টাকা হবে মানে কি বলেন তো ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে মূলধন টাকা মূলধন বের করছে মূলধন চাইছে लाभ सह हो गई लिखी फिली छब्बीस परसेंट मान कि 
কত টাকা বিনিয়োগ করলে মানে বিনিয়োগ ইনভেস্টমেন্ট পি ইকুয়ালস টু হোয়াট প্রিন্সিপাল মানে আসল কত টাকা কত টাকা নিয়ে আমি ব্যবসায় নামছিলাম এটা জানতে চাইছি বলেন এই চারটা টার্ম কারো কোনো প্রশ্ন আছে তো সূত্র কি সূত্র হচ্ছে সি ইকুয়ালস টু পি ইনটু 1 প্লাস এন আর তাই কি না मान कत छब्बीस दशमिक दी नशमिक अंक दी ना सहज अंक दी कैलकुलेटर यूज करें क्यों एक जन सर भाग कर ले This is answer. Any question so far? No question. Okay. I'm ready to go. March for all. Sir, I have a question. I have a question. No, I have a question. 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 हारे তার মানে মোট প্রিন্সিপাল আসল হচ্ছে 450 টাকা বার্ষিক 6% হারে r 0.06 0.06 0.0 আগে 0 না দিলেও চলে দিলেও চলে কত বছর n 8 নিকল হোয়াট নাম্বার অফ ইয়ার মানে নাম্বার অফ ইয়ার হোয়াট বের করতে হচ্ছে শুধু আসলে শুধু আসল মানে কি c 5 5 डान पक्ष पक्ष घटना आविष्कार कर मेने हिसाब भूल समस्या मान गो बसाई मान गो पर बसाई आगे मान पर बसाई 
भाग जाए रियल पद्धति विकल्प बुजते लिखे दीछी अर्थात माइनस चारशो पंचाश ये हमारे लाभ मान कत एक बुझे पर आई इक्स टू एनपीआर नीचे सहज शर्टकाट परीक्षा 
যে একটু ব্যতিক্রম টাইপের অঙ্ক যখন মূল সরাসরি মূল ধনে অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে না কিন্তু কি বলবে দ্বিগুণ তিন গুণ ইত্যাদি কথা বলা থাকবে যেমন দেখেন এই যে দ্বিগুণ তিন গুণ অর্ধেক এসব কথা যখন বলা থাকবে তখন আমরা অঙ্কগুলো কি হবে যে কোন মূলধন মানে কত টাকা মূলধন তিন গুণ হবে মানে মূলধন ছিল শুরুতে শুরুতে মূলধন ছিল কত পি টাকা আর সুদে আসলে কত টাকা হয়ে গেছে যেহেতু তিন চারটা জিনিস দিয়ে কোন সূত্র আছে যেটা বলছেন সেখানেই তো আই নাই দেখেন এই চারটার মধ্যে আই নাই কিন্তু সুতরাং কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন যারা সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন পরীক্ষা কোন সূত্রটা হবে তারা এইভাবে সহজে চিন্তা করবেন যে এইখানে কিন্তু আই দেওয়া নাই তাহলে আই ছাড়া যে সূত্র আমাকে সেই সূত্রটা ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা একটু ঘুরে দেখে আসি আই ছাড়া সূত্র কয়টা আছে এই একটা সূত্র মাত্র যেটা বললেন সেই একটাই হচ্ছে আই ছাড়া সূত্র দেখেন এখানে কিন্তু কোনো আই নাই দেখছেন এই সূত্রটাতে কোনো আই নাই এই জন্য এটাই আমরা ইউজ করবো তিন নং সূত্রটা মানে আপনারা যেটা বলেছেন সেটাই সঠিক দেখছেন আর দুই নম্বর সূত্রের আয়ের মানটা বসাইছি যেটা এনপিএনআর বসানোর পরে আয় চলে গেছে তো এই সূত্রটা এই সূত্রটা একই সূত্র দেখছেন আমি একটা কাজ করতে পারি এইটাকে প্রশ্ন করেছে সেটা বলছি এখান থেকে কি বের করতে বলছে আর বের করতে বলছে তাহলে আমরা সি এর মান দেওয়া আছে থ্রি পি তাহলে থ্রি পি বসাই কিসের মান বের করতে বলছে আর মান 
তাহলে আর ইকুয়ালস টু 2yn ইকুয়ালস টু 2yn কত 8 8 বছর ইকুয়ালস টু 1/4 এটাকে পার্সেন্টেজ এ প্রকাশ করা যায় কিভাবে করবেন 25% কিভাবে করব 100 দ্বারা গুণ না 100 100% দ্বারা গুণ স্যার না হ্যাঁ 100% দিয়ে গুণ করা যায় অথবা হরে 100 বানাইতে গেলে যত আগে 25 দিয়ে গুণ করা যায় লব হর কে 25 দিয়ে গুণ করলেই হরে 100 হয়ে যায় আবার অনেকে 25 সংখ্যাটা খুঁজে পাইতে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে 25 দরকার না আপনি যেটা বলছেন সেটাই স্যার কোন সংখ্যাকে ইনটু 100% দিয়ে গুণ করলেই সেটা শতকরায় প্রকাশিত হয়ে যায় কাটাকাটি করলেই 25 হয়ে যায় এখন কিন্তু এই পঁচিশ কে আবার অনেকে ভুলটা করে ফেলবেন কেউ আবার এই পঁচিশটা কে একশো তেরো ভাগ করে পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট বলবেন না প্লিজ কারণ আপনি যখন একশো বসাইছেন তখনই কিন্তু পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করে দিয়েছেন বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন এই পার্সেন্টটা একশোর সাথে সাথে থাকে বুঝতে পারছেন সুতরাং এটাই আনসার এবং এই অঙ্কটা সুদের হার কত টাকা হইলে ডান পক্ষরা বুঝছেন যে যেগুলো ধরছি সেগুলো বুঝছেন অঙ্ক করাটা দেখতে চাচ্ছেন এই প্রথম লাইনে কি লিখছি জাস্ট সি এর মানটা সূত্রটা লিখছি দ্বিতীয় লাইনে এই সি এর মান যেটা থ্রি পি এটা বসাই দিছি আর কিছু করি নাই তৃতীয় লাইনে জাস্ট এই উভয় পক্ষকে পি আর পি দিয়ে ভাগ করে দিছি রইল থ্রি সমান সমান এত দোকান বন্ধ হয়ে তাড়াতাড়ি যা সাড়ে এগারোর মধ্যে আয় সরি কোন আসল এটা কিন্তু কোন আসল না আবার মনে করে যায় নিপুন স্যারের কথা নিপুন স্যার জানি কি বলেছিলেন যে বাংলা ভালো বুঝে সে অঙ্ক ভালো বুঝে তাই না ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলে অঙ্ক করা যায় এটা কিন্তু কোন আসল না কোন আসল মানে কত আসল আসল ইকুয়াল টু ফর এটা জানতে চাইছে আসল কি কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা হয় ফাইন বছরের না বছরে এখানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ছিল যাই হোক কোন একটা আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা হয়ে গেছে এখন বলছে মুনাফা আসলের এত পার্সেন্ট এত অংশ তাইলে হার কত রেট কত অঙ্কটা সহজ কিন্তু একদম সহজ এখানে শতকরার অর্থীর দরকার নাই এখানে অঙ্কের ইয়ের মধ্যে অঙ্ক দিয়ে দেওয়া আছে উত্তর দিয়ে দেওয়া আছে অঙ্কের টাকের মধ্যে দেখছেন খেয়াল করে দেখেন মুনাফা প্লাস মুনাফা আসল ইকুয়ালস টু মুনাফা প্লাস আসল ইকুয়ালস টু কত সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা ধরে নেই একটা আসল হচ্ছে সামথিং ধরি আসল ইকুয়ালস টু পি তাহলে মুনাফা কত হবে থ্রি পি বাই এইট শর্ত মতে থ্রি পি প্লাস থ্রি পি বাই এইট এর মান হবে সাড়ে পাঁচ হাজার এখান থেকে আমরা ইজিলি মুনাফা আসলটা বের করে ফেলতে পারি 
আসল থেকে মুনাফা আসল থেকে আসল বিয়োগ করে দিলে মুনাফাটাও বের করে ফেলতে পারবো তখন আমরা তিন বছর আই গুলস টু এনপিআর দিয়ে সহজেই আরো বের করে ফেলবো করি তাহলেই বুঝতে পারবো এটা একটা হলুদ দাগ আছে এটা মোছে না কেন এটা আমি দেই নাই স্টুডেন্টরা দিছে এই যে জিনে এসে দাগ দিয়ে গেছে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন জিন হয়ে গেছে জিনকে দূর করতে হলে স্ক্রিনশট স্টপ করতে হবে স্ক্রিনশট স্টপ করে আবার নতুন করে স্ক্রিনশট দিতে হবে তাহলে জিন মরে যাবে কে সেই জিন স্বীকার করেন দেখি নিজে নিজে দাগটা কে দিছিলেন এখন স্বীকার করবো না দেখছেন কিরকম চালাক ছেলে মেয়েরা মুনাফা আসল এর এত অংশ মুনাফা প্লাস আসল দেওয়া আছে কিন্তু মুনাফাও দেওয়া নাই আসল দেওয়া নাই কিন্তু অংশ দেওয়া আছে তাহলে এটা তো আমরা এখানে আসলে শতকরা সুত্র সারঙ্গ করা দরকার না এটার জন্য এটা সমাধান করার জন্য আমাদের নর্মাল পিতা পুত্রের ডাকের অঙ্ক করছি না আমরা সমীকরণ সমাধানের অঙ্ক ওই থিওরিটা অ্যাপ্লাই করা দরকার সমীকরণ প্রতিষ্ঠার অঙ্ক করা দরকার তো আমরা যদি এখানে ধরে নেই যে মুনাফা এত টাকা বা আসল এত টাকা যে কোন একটা ধরি আসল পি তাহলে মুনাফা কত বলেন তো কত দেওয়া আছে পাঁচ হাজার এখন লব হরকে যদি আমরা না উভয় পক্ষকে যদি আমরা এইট দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে এইট পি প্লাস থ্রি পি সমান সমান আট দিয়ে পাঁচ হাজার পাঁচশো গুণ করলে কত হয় চমৎকার বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন শুধু শুধু ক্যালকুলেশনটা বড় করা দরকার কি আট দিয়ে গুণ করতে হয় আমরা আট দিয়ে গুণ লিখে রাখছি বা এগারো পি সমান সমান আট ইন্টু পাঁচ হাজার পাঁচশো কে বললেন এই কথাটা থ্যাংক ইউ দিতে চাই তাকে নাম চমৎকার আপনি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ভাই ও ম্যাথে পড়ছেন তাহলে তো চমৎকার ম্যাথে পড়লে তো পারবেনি স্বাভাবিক ওকে ভেরি গুড এখন বাম পক্ষে পি রাখলে যদি আমরা এগারো কে নিচে নিয়ে যাই এইট ইন্টু আমিও বলছিলাম ও তাহলে থ্যাংক ইউ আমি শুনতে পারিনি সরি আমরা পেয়ে গেছি কি পেয়ে গেছি আসল পেয়ে গেছি চার হাজার টাকা তাহলে বলেন তো মুনাফা কত টাকা এক হাজার পাঁচশো টাকা দুই ভাবে করা যায় এখানে এই পি এর মান চার হাজার বসায়ও করা যায় অথবা পাঁচ হাজার পাঁচশো থেকে বিয়োগ করেও করা যায় কত হয় এক হাজার পাঁচশো টাকা আমরা আই পেয়ে গেলাম আই সমান সমান এটা আই পেয়ে গেলাম দেখছেন আচ্ছা এখন বাকিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো লিখি আমরা আর কি দেওয়া ছিল এখন তো আমরা ইচ্ছা করলে খুব সহজেই আই গলস টু এনপিআর সূত্র প্রয়োগ করে অঙ্কটা করে ফেলতে পারি পারি না আই গলস টু এনপিআর প্রয়োগ করলে আই গলস টু এনপিআর
100% লাগবে না আগে বের হোক আগে বের হোক পরে আমরা 100% এপ্লাই করব বুঝছেন মান বসাই কত Iron Man go to. Iron Man is a ponor show. 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 প্রতিটা লাইনে লাইনে ইনটু 100% বসাইলে আমার সময় বেশি লাগত 8 দিয়া 100 কাট করলে 8 বারং 96 আর 4 4 মানে কি 8 সমস্ত 4 ভাগে 8 ভাগে 4 মানে 8 সমস্ত অর্ধেক মানে 8.5 8.5% ক্যালকুলেটর ছাড়া একটু এইটুকু মাথা একটু খাটাইতে হবে যে ক্যালকুলেটর ছাড়াও করা যায় দেখেন এটা কত বুঝি নাই 8 বারং 96 হ্যাঁ Barthil okay. half, right? Baro plus half. Sorry, I'm at Licky will see. Baro plus half. Adbaron Chianoboy. We baro plus a half. Shadabaro percent. This is answer. Cargo Bosnoce. Cargo Bosnoce. Review Gurnogota. Kikola Mamra. J2. A young shovel at set a money to run it away. Would send eight a bit of a monkey to run it away. The Munafai among Ashol, a actor, actor, Kotopa, Onsho de Watsi. Long shot Rene, actor, P. Dorenisi, actake, and Bagatin Dorenis. Doream Lakosiki just normal, we keep no monk apply Korea, but Shomigoran Shomodanium theory apply Korea. Pier manta bear gulo chhi chaar hazar taka hoice. Aar air pore hoy mona fa mod pasar pasho the kiye hoy chaar hazar biyo kore air man paisi amra kono shoda. En dewa silo tin bachor aar man bear gulte hoice. Pore amra just simply air goes to N P S to travel hoice. Kono nongora kiyone kothin. Na sir. Kaka kaise mona chhongora one kothin. অঙ্কটা অঙ্ক পাই স্যার এগুলো দাস করে আগে তো ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে ছিলাম এখন তো ক্যালকুলেটর দ্বারা সারা শিখতে না সারা শিখতে হবে সেটাই 37 বিসিএস দেখেন কঠিন রিসেন্ট বিসিএস আসছে রিসেন্ট বিসিএস এই টাইপের অঙ্ক বেশি আসছে বলছে কি একাধিক হারের গড় বা সমন্বিত মুনাফা বের করতে হবে এখন বলছে 10% মুনাফায় 3000 টাকা এবং 8% মুনাফায় 2000 টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত হারে মুনাফা পাওয়া যাবে তো এখন যদি আমি মোট মূলধন চাইছি তার মানে আমি 2000 টাকা আর 3000 টাকা যোগ করে যদি লিখি মোট মূলধন 5000 টাকা আর মোট মুনাফার হার হচ্ছে 10% আর 8% যোগ করে দিলে হয়ে যায় 18% তাহলে তো অঙ্ক করা লাগে না শতকরা কত হারে মানে 18% হারে অঙ্ক পাওয়া যায় না না স্যার Another person, I answer. Yes, sir. Oh, sir. Right. The Liki got away gore will say gore. The do 
নাইদুল ইসলাম থ্যাংক ইউ দেখেন এখানে তিন হাজার টাকা আলাদা আছে আবার এখানে দুই হাজার টাকা আলাদা আছে এই জন্য আমাকে সরাসরি দশ আর আট এর গড় নয় বলা যাচ্ছে না যেহেতু এটা তিন হাজার যেহেতু এটা তিন হাজার তার মানে এইটা আনসারটা নয় হবে না টেন এর কাছাকাছি হবে আচ্ছা আমরা একটু কাজ করতে পারি জানেন কি কাজ করতে পারি শর্টকাটে অঙ্কটা করতে পারি দুই হাজার আর তিন হাজার মোট কত পাঁচ হাজার মানে পাঁচ ভাগের তিন একজন আর পাঁচ ভাগের দুই একজন সেটা এরকম না তাই না আচ্ছা দশ এবং আট এই ডিস্টেন্স টাকে যদি আমরা মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে প্রতি ভাগে কত করে পড়বে আট আর দশের ডিফারেন্স কত দুই 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 হাজার দুই এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্স টাকে ভাগ করে ফেলি তাহলে কত আসে বিশ কে যদি আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করি তাহলে পয়েন্ট ফোর আসে না চার ভাগ করে আসে না তাহলে আমরা যদি লিখি এটা আট দশমিক চার এটা আট দশমিক আট এটা নয় দশমিক দুই এটা নয় দশমিক ছয় আর এটা দশ হয় কি হয় না বলেন কত কি বুঝতে বুঝতে পারেন নাই আট আর দশ আট এবং দশ এই দুইটাকে আমরা মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলেছি কেন কারণ তিন হাজার আর দুই হাজারের যোগ ফল পাঁচ হাজার মানে পাঁচ হাজার করলে হইত বা শুধু পাঁচ করলে হইত যেহেতু পাঁচ আছে আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলছি কোনো অসুবিধা আছে এটা বুঝে নাই কে বলেন দশ থেকে আট বিয়োগ করলে কত হয় দুই এই দুই কে আমি পাঁচ ভাগে যদি ভাগ ডিফারেন্স টাকে যদি আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলি তাহলে প্রতিটার মান কত আসে পয়েন্ট দশমিক চার করে আসে তাই না পয়েন্ট ফোর করে আসে এই পয়েন্ট করে আমি আট থেকে দশের রেঞ্জটাকে আমরা পয়েন্ট ফোর করে ভাগ করে ফেলেছি বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই জি স্যার আচ্ছা এখন এই আমি বলছিলাম দেখেন এই মোট তিন ভাগে বড় সংখ্যাটা কার সাথে দশের সাথে না দশের কাছাকাছি তাহলে এই পাঁচ ভাগের তিন ঘর আর দুই ঘর এক পাশ থেকে আসলে তিন হবে এক পাশ থেকে আসলে দুই হবে দশের কাছাকাছি তিন ঘর আর দুই ঘর তিন আর দুই এর মধ্যে কাছাকাছি কোটটা ছোট কোনটা দুই তাহলে দশ থেকে আসলে কাছাকাছি জিরো দুই ঘর যেটা সেটাই হবে আমার আনসার দুই ঘর এটা হবে আমার আনসার নাইন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট হবে আমার আনসার বুঝতে পারছেন নাকি বোঝেন নাই আমরা এখন নর্মাল হইতে অঙ্কটা করি নর্মাল হয়ে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট মুনাফার তিন হাজার টাকা দুইটাকে ওয়ান এবং টু কেস ধরে নিবেন একটা কেস ধরবেন ওয়ান একটা কেস ধরবেন টু আমরা একটু আবার আবার লিখি নিচে আলাদা হয়ে পড়ি হ্যাঁ
তাহলে এন এর মান কত তো দেওয়া নাই তাহলে এন কি করব ধরি এন ওয়ান ইকুয়ালস টু এন টু ইকুয়ালস টু ওয়ান এক বছর ধরি ব্যবসাটা তাহলে সূত্র কি আমরা আই ওয়ান ইকুয়ালস টু এন ওয়ান পি ওয়ান আর ওয়ান ইকুয়ালস টু এন ওয়ান এর মান ওয়ান এন টু পি ওয়ান এর মান কত থ্রি হান্ড্রেড এন টু আর ওয়ান এর মান কত পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে থ্রি থাউজেন্ড কে গুণ করলে হয় তিনশো আই টু ইকুয়ালস টু কি এন টু পি টু আর টু এন টু এর মান ওয়ান এন টু পি টু এর মান টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড এন টু আর টু কত পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট আচ্ছা আট দোকানে ষোলো মানে একশো ষাট যারা করতে পারেন না একশো ষাট কেমনে হইলো আট দোকানে ষোলো হইলে কেমনে একশো ষাট হইলো শূন্য কয়টা বুঝবে কেমনে বুঝলাম যারা বুঝবেন না তারা একটা কাজ করবেন ওই জিরো এইট কে পয়েন্ট জিরো এইট কে লবহরকে একশো দিয়ে গুণ করবেন হ্যাঁ একশো দিয়ে গুণ করলে দেখবেন উপরে থাকবে আট নিচে থাকবে আট বাই একশো হ্যাঁ এটাই ভালো আমি দাঁড়ান আমি এটা সহজ করে দিচ্ছি এই পয়েন্ট জিরো এইট না বসা এটাকে এইট বাই হান্ড্রেড বসা এখন কাটাকাটি করলে দেখেন এখন আট দুগুণে ষোলো আর শূন্যটা বসতে তাইলে বলেন এখন মোট মুনাফা কত মোট মুনাফা আই ওয়ান প্লাস আই টু আই সেভেন সেভেন আই ওয়ান প্লাস আই টু থ্রি হান্ড্রেড প্লাস ट এখন তো সহজ আই ইকুয়াল টু এন পি আর হলে মোট গড়ে আর কত এটা বের করতে বলছে এন ইকুয়াল টু ওয়ান ধরছিলাম আর ইকুয়াল টু ওয়াট বের করতে বলছে তাহলে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু এন পি আর তাহলে আর ইকুয়াল টু আই বাই এন পি তো সহজ কথা কত হয় মান বস ফেলে বলেন তো তার উপরে চারশো ষাট নিচে পাঁচ হাজার लबहर के दस द्विगुण कर कथा शपेक्षा कर शर्टकाटे बुजते मिले এটা দেখি এটা বুঝছিলাম এই যে মিলছে নাকি মিলে নাই আচ্ছা আমার কাছে সহজ মনে হইছে 
শর্টকাটও তো সবাই পারবেন না সমস্যা তো এইখানেই দশ মাইনাস আট করে নিয়ে কতটুকু ডিফারেন্স এটা বের করে নিচ্ছেন ডিফারেন্সটা নিয়ে সংখ্যা রেখায় দেখাই পাওয়া গেছে বলেন তো নিচে ছিল থ্রি আর দুই যোগ ফল পাঁচ আর উপরে ছিল পাঁচ ভাগের তিন পাইছে একজন আর পাঁচ ভাগের দুই পাইছে একজন তাই না তাইলে যে বড় সে পাঁচ ভাগের দুই পাবে কাছাকাছি হবে সেটা এরকম আর কি প্রথমে বলছিলাম দশের কাছাকাছি হবে নয়ের চেয়ে একটু বড় হবে হ্যাঁ পরে আমি আবার অঙ্ক করে দেখাইছি পয়েন্ট ফোর করে ডিফারেন্স করে তিন ভাগে ভাগ করে আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করে আমি দেখাইছি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর করে যদি আগায় পাঁচটা ভাগে ভাগ করে ফেলি ডিফারেন্সটাকে তাহলে দশের থেকে দুই ঘর ডিফারেন্স হবে আটের থেকে তিন ঘর ডিফারেন্স হবে কারণ দশ সংখ্যাটা বড় গেছে আচ্ছা এবার আমরা ষোলোতম বিশেষের একটা অঙ্ক করি অনেক পুরানো অঙ্ক বহু বছর আগের অঙ্ক পশ্চিমকারের অঙ্ক পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ আর ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে পাঁচশো টাকা হলে সুদের হার কত তাহলে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ আর ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ কোনটা কত জানি না হয়তো একটা সুদের পরিমাণ দুইশো টাকা আর একটা তিনশো টাকা দুইশো আর তিনশো যোগ করে পাঁচশো টাকা হয়েছে এরকম আর কি হার কত সেটা তো বুঝতে পারতেছি না হ্যাঁ কিভাবে করা যায় বলেন তো পাঁচশো টাকার মানে পি ওয়ান দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড আর এন ওয়ান দেওয়া আছে ফোর পি টু দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড এন টু দেওয়া আছে ফাইভ তাহলে আমরা জানি দেওয়া আছে আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু সমান সমান ফাইভ হান্ড্রেড মোট দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা তাহলে আই ওয়ান এর মানটা বসায় দেই मान गो बसायन मान कत पांच इन एन ओन मान कत फोर इंटू आर मान आर प्लस छोलस टू क्या
তাহলে দশ পার্সেন্ট আলাদা রয়েছে ঠিক আছে এইটা একদম সেম তিনশো টাকার চার বছরের সুদ আর পাঁচশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রের সুদ হয় কত এই অঙ্ক আর এই মাত্র যেটা করলাম এই অঙ্ক একদম একশো পার্সেন্ট সেম নাকি আলাদা ডিফারেন্স বলুন তো সেম খালি তিনশো টাকায় দিচ্ছে পাঁচশো আর ছয়শো টাকায় দিচ্ছে পাঁচশো সময় দিলাম আমি আড়াই মিনিট না তিন মিনিট আমি তিন মিনিটের মধ্যে আসতেছি তিন মিনিট বিরতি এর মধ্যে আসা জন্য দেখি অঙ্কটা শেষ মুখে মুখে করা যায় কিন্তু এটা মনে মনে মিউট করে কথা বলা যাবে না মিউট করে কথা বলেন লিখিত পরীক্ষা যেসব অঙ্ক আসে এগুলো আমরা প্রীতির জন্যই পারি তার মানে কি আমরা অনেক আগে এবার আমরা আসি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বেশি অঙ্ক নয় চক্রবৃদ্ধি মুনাফা থেকে কয়েকটা অঙ্ক বার্ষিক টেন পার্সেন্ট মুনাফায় আটশো টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত মূলধন কত টাকা চক্রবৃদ্ধি মূলধন মানে কি যা যা দেওয়া আছে তাতা লিখি দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট মানে কি কি চাইছে এটা 
আচ্ছা আটশো টাকা যা যা তাদের লিখি আটশো টাকা আটশো কি আটশো টাকার একটু ঝামেলা আছে নাকি পাওয়ার মার ঝামেলা উপরে ছিল আটশো আগে ছিল থাকুক আর এখানে আছে কত একশো দশ আর নিচে আছে একশো মানে কত আটশো আগে ছিল থাকুক ইন্টু একশো দশ ইন্টু একশো দশ আর নিচে কত একশো ইন্টু একশো কে বুঝেন নাই কি বলেন কোন প্রবলেম টেন পার্সেন্ট হারে এক হাজার টাকার দুই বছর পর সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত তার মানে আমরা সরল মুনাফা তো বের করতেই পারি আগে শিখছি তাই না আর এখন খালি চক্রবর্তী মুনাফা বের করব নতুন কইরা কইরা দুইটাকে জাস্ট বিয়োগ করে দিব তাই না তো কিছুই না এটা একদম সিম্পল অঙ্ক উনচল্লিশ বিশ দিয়েছে ডাক্তারদের জন্য আসছিল তাহলে আমরা যা যা দেওয়া আছে তা দিয়ে লিখি দেওয়া আছে আর এক টু টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড মূলধন দেওয়া আছে পি ওয়ান থাউজেন্ড টাকা বছর এন দেওয়া আছে কত টু এবার বলছি সরল মুনাফা আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নর্মাল আই ইগলস টু হোয়াট এবং চক্রবৃদ্ধি আই ইগলস টু হোয়াট দুই বারই আই চাইছে তাহলে আমরা আগে সরল মুনাফাটা বের করি সরল আই সরল মুনাফা আই ইগলস টু এন পি আর সমান সমান টু ইন্টু পি কত সরল মুনাফা পাইলাম এবার আমাকে বের করতে হবে চক্র বৃদ্ধি মুনাফা পড়ানোর সময় একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে যে চক্র বৃদ্ধি মুনাফা ডাইরেক্ট বের করার কোন সূত্র নাই মনে আছে বলেছিলাম কিন্তু তাহলে আমরা দেখি যে চক্রবৃদ্ধি ভক্ত মুনাফা আসল চক্রকে চক্রি লিখে ফেলেছি আমাদের বন্ধু ছিল মিনময় চক্রবর্তী ওরা আমরা বলতাম মিনময় চক্র বক্কর
মৃন্ময় মানে কি মৃৎময় মাটির মতো সম্ভবত Yes, মৃন্ময় মানে হচ্ছে মৃত প্লাস ময় মৃৎ মানে হচ্ছে মাটি মাটির মতো তৈরি মাটি দিয়ে তৈরি মৃন্ময় চক্রবর্তী নামটা কিন্তু সুন্দর ওর আমরা ডাক্তার সঙ্গে মিমো মৃন্ময় ডাক্তার কঠিন মিমো চক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত মুনাফা প্লাস আসল এটা বিয়োগ না কিন্তু এটা হাইফেন হাইফেন মানে কি মুনাফা আসল মানে সুদ আসল আর কি অঙ্কের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় পি এর মান কত এক হাজার সুন্দর না অঙ্ক গুলা মজা না সবগুলো একরকমই মনে রাখেন এক হাজার একশো দশ একশো এগারো এগারো একশো একুশ আর শূন্য একশো একুশ আর শূন্য বারোশো দশ তাহলে এখানে আমার লাভ হইতে আছে বারোশো দশ না বারোশো দশ তো লাভ না বারোশো দশ হচ্ছে চক্র বৃদ্ধি মুনাফা আর সরল মুনাফা ছিল কত চক্রবিধি মুনাফার পার্থক্য দুইশো দশ টাকা থেকে আগে কত আসছিল মুনাফা সরল মুনাফা কত ছিল এই দশ টাকা টাকার জন্য এত কাহিনী আমার আগে বলতো আমি দুই হাজার টাকা দশ টাকা দিয়ে দিতাম পরীক্ষা হলে বৈশা দশ টাকা একাধিক ধাপের নিয়ম যখন মুনাফার হার থাকবে আলাদা চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আচ্ছা বিয়াল্লিশ তম বিশেষ একটা অঙ্ক আসছে দেখেন ডাক্তারদের জন্য বলছে মোবাইল ফোনের মাসিক বিল চারশো বিশ টাকা আচ্ছা ভালো কথা যদি এক বছর পর দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এবং আরো ছয় মাস পরে আরো বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে আঠারো মাস পরে বিলটা 
তত টাকা আসবে এটা তো সহজ অঙ্ক হইল প্রথম ধাপ করলে হয়ে যাবে প্রথমে দশ সময়ের কোন কাজ আছে মানে মাসের তো কাজ নাই এখানে না মাসের কোন কাজ নাই না মাসের কোন ফ্যাক্টর নাই এই জন্য অঙ্কটা দিছে বুঝছেন মাস দিয়ে পেস লাগায় অঙ্কটা দিছে ফলোবান মানুষ মনে করবে ও মায়া মায়া গো কত কঠিন অঙ্ক দিছে এক বছর যা 12 মাস হতা অতএব 12 মাস পর বেতন 12 মাস পর বিল কত 420 টাকা ছিল আগের বছরের প্লাস এবার 42 টাকা বাড়লো এর কত হলো 400 चारि तो छोड़ बारो बिरानबई पांच भागर दुई दशमिक चार बिरानबी दशमिक चार ঠিক আছে নাকি মুখে মুখে করে ফেলতেছি নাকি ভুল হইতেছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা প্রত্যেকে কি ভাঙা চলে আসলো এক করতে আসলো আচ্ছা অতএব আঠারো মাস পর বিল চারশো বাষট্টি যোগ বিরানব্বই দশমিক চার কত হয় পাঁচশো বাষট্টি মাইনাস টেন হচ্ছে পাঁচশো বায়ান্ন আর দুই দশমিক চার মানে পাঁচশো চুয়ান্ন দশমিক চার ঠিক আছে কি না দেখেন জি স্যার ঠিক আছে একটু ঝামেলা ছিল না একটু করে নিচ্ছি সময়টা শুধু কনফিউশন এর জন্য আর কিছু না হ্যাঁ সময়টা দিতেছি শুধুমাত্র জাস্ট কনফিউজড করে দেওয়ার জন্য আর আর হচ্ছে এখানে অঙ্কটা সহজ আর অঙ্কটা হচ্ছে কি ক্যালকুলেশন একটু টাইম লাগবে তাই তো আচ্ছা সারানোটা বেজে গেছে আমাদের টাইম আপ বাট আমাকে আর পাঁচটা মিনিট সময় দেন এই অঙ্কটা একটু দুইবার আসছে দেখছেন 29 এবং 34 তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা অঙ্কটা দুইবার আসছে बाच्चा दिल बहुत যদি এমন হইতো আমাদের যে বাচ্চা গুলা হইলো সেটা জীবনে আর বাচ্চা দিবে না তাহলে এটা সরল মুনাফা হইতো কিন্তু আমরা যে বাচ্চা জন্ম দিলাম সেই বাচ্চা গুলা তো আবার বিশ বছর তিরিশ বছর করে আবার বাচ্চা দিবে সেই বাচ্চা গুলা মানে আমাদের নাতি নাতি গুলো তো আবার বাচ্চা দিবে মানে সুতরাং এটা হবে কি চক্র বৃদ্ধি হারে মনে থেকে হইলো ছেলে হইলো চারজন তাদের ঘরে প্রত্যেকের ঘরে তিনটা করে ছেলে হইলো তাহলে তিন চার বারো জন হইলো 
মানে দাদা দাদি ছিল দুইজন বাপ মা হইলো পরের ঘরের বাপ মা হইলো আটজন পরের জনে হইলো প্রতি ঘরে তিনজন করে বারো টাকা পোল বারো জনে বিয়ে করলে হবে চব্বিশ জন মানে কি চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তেছে বিষয়ে বৃদ্ধির হার মানে জিনিসটা বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রেটে এটাই বলা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই তো আমরা চক্রবৃদ্ধি সূত্র প্রয়োগ করব এখন দেখি যে একটি জহর শহরের জনসংখ্যা প্রতি বছর চার পার্সেন্ট করে বৃদ্ধি পায় মানে আর ইকুয়াল টু ফোর পার্সেন্ট কোন এক সময় ওই শহরের জনসংখ্যা ছিল দুয়ের পরে শূন্য জন দুই মিলিয়ন দুই মিলিয়ন তিন বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে এখন বলছে যে জনসংখ্যা কত হবে কতটা কি বলেন তো কি বের করতে চাইছে দেখেন কয়জন বাড়বে এটা বলছে যদি বলতো তিন বছর তিন বছরে ওই শহরের জনসংখ্যা কত জন বাড়বে এটা যদি বলতো তাহলে বলা হয় তাহলে আয় বের করতে কিন্তু না বলছে কত হবে মানে বাড়বে যেটা সেটাও যোগ হবে মূল্যে বর্তমানে সাথে তার মানে সেটা হবে কি সি ইকুয়ালস টু ওয়াট কেমন করে সহজ সি ইকুয়ালস টু এক সূত্রের অঙ্ক পি ইন্টু ওয়ান প্লাস এন আর সরি এন আর না তো চক্রবৃদ্ধি ওয়ান প্লাস আর হল তার মানে এখানে কিছু না বললেও এটা চক্রবৃদ্ধি বুঝে নিতে হবে মিলিয়ন বানান কি সিঙ্গেল এল না ডবল এল ডবল এল চক্রবৃদ্ধির অঙ্ক গুলা ক্যালকুলেশন একটু ঝামেলা মনে হইতে পারে আপনাদের কাছে এবার শূন্য গুলো আমরা কাটি এক দুই এক দুই তিন চার তিন চার পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় শূন্য কাটতে কত মজা দেখছেন তাহলে আনসার হচ্ছে ছিল কিন্তু এখন পারমিটেড না তো এই জন্য এই টাইপের অঙ্ক এখন আসবে না এই টাইপের আসবে সংখ্যা গুলো এত বড় দিবে না হ্যাঁ এই এখন যেগুলো আসবে সেগুলাতে এই আর এর মানটা ফোর দিবে না দিবে হয় টেন নয় টোয়েন্টি নয় থার্টি এইগুলো দিবে দশের গুণিতক দিবে যেন আমাদের ক্যালকুলেশন করতে ইজি হয় লিখুতে তো ক্যালকুলেটর নেওয়া যায় না এখন না এখন কোথাও ক্যালকুলেটর নেওয়া যায় না দাঁড়ান আমি ভুলে গেলাম লিখিতে তো কি নেওয়া যায় লিখিতে তো মনে হয় নেওয়া যায় সাইন্টিফিক ছাড়া নর্মাল ক্যালকুলেটর তো মনে হয় নেওয়া যায় আমি সেও না ভুলে গেছি আচ্ছা যাই হোক এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলেন যেহেতু আমাদের সময় ক্যালকুলেটর অ্যালাউড না কত হয় 
বাইশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো আটাইশ বাইশ লাখ ভালো কথা সুতরাং ইয়ং করা যেহেতু বেড়ে কতজন হবে বলছে তাহলে সরাসরি আনসার সতর্কীকরণ করে দেই সতর্কীকরণ কষণ যদি বলতো কতজন বাড়বে তখন আনসার কি হইত এই বাইশ উনপঞ্চাশ সাতশো আটাইশ মাইনাস দুই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সমান সমান হইতো কত দুই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো আটাইশ তিনবার <laughs> আসবে আমি খবর দেখি না খবর করি না খবর তৈরি করি বুঝছেন খবর দেখবেন না আপনারা শুধু বিপিএসি ওয়েবসাইট দেখবেন আর আজে বাজে ফেসবুক গ্রুপে কত লেখালেখি হয় নিউজে কত কিছু এসব দেখবেন না দেখে মাথা নষ্ট করবেন না টাইম নষ্ট করবেন না একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই ফেসবুক গ্রুপ দেখে আর নিউজ দেখে আর একজন হচ্ছে এগুলো দেখে না শুধু পিপিএসি দেখে ওয়েবসাইট দেখে সেই একজন বাকি নিরানব্বই জন নন ক্যাডার হবে বুঝতে পারছেন নাই যা হওয়ার তাহাই হইবে এটা নিয়ে আগে ভাইবা লাভ আছে কি আলাদা কোশ্চেন হয় বাংলাতে এখানে একটা বিষয় এটা আগের থেকে আছে নতুন কিছু করে নাই এখন লাইনে আসছেন এখন যেটা কোশ্চেন করেছে সেটা লজিক্যাল কোশ্চেন সেটা হচ্ছে বাংলার পরীক্ষার নর্মাল প্রশ্ন হচ্ছে দুইশো মার্কের যারা বোধ ক্যাডার দিবে তাদেরকে ওই বাংলার দুইশো দুইশোই দিতে হবে আর যারা 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 বাংলার অনলি জেনারেল ক্যাডার দিবেন তাদেরকে ওই দুইশো নম্বরে দিতে হবে বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু যারা জেনারেল ক্যাডার দিবেন না বা বোধ ক্যাডার দিবেন না অনলি টেকনিক্যাল ক্যাডার দিবেন শুধু শিক্ষা ক্যাডার হতে দিবেন মনে করেন অথবা শুধু ডাক্তারি হতে চান জেনারেল ক্যাডার হতে চান না তাদের ক্ষেত্রে ওই বাংলার যে তুই সেকেন্ড পেপার একশো নাম্বার সেই একশো দিতে হবে না শুধু ফার্স্ট পেপারের একশো নাম্বার দিবেন সাথে ওই ফার্স্ট পেপারের একশোর পরিবর্তে আপনার সাবজেক্টে যেমন ডাক্তারদের জন্য এমবিবিএস এর একশো নাম্বারের মেডিকেল সায়েন্স এর পরীক্ষা দিবেন বুঝতে পেরেছেন শুধু ওই একশো না আরো একশো আছে মোট দুইশো নাম্বারের টেকনিক্যাল ক্যাডারের পরীক্ষা মানে যারা ডাক্তার ক্যাডার হতে চাই তাদেরকে দুইশো নাম্বারের একটা মেডিকেল সায়েন্স এর পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে ওই দুইশো কোথেকে আসলো ওই একশো হচ্ছে বাংলা সেকেন্ড পেপার দিতে হবে না তার পরিবর্তে একশো আর একটা হচ্ছে একশো জনে কোথেকে 
না দিবি তো নিয়ে আসবে কিন্তু আর একশো রিটার্ন পরীক্ষার একশো কম সেটা কোনটা শেষ ক্লাস এদিকে আয় কোন একটা রিটার্ন জেনারেল কার্ডের নয়শো নম্বরের কোন একশো জন্য দিতে হয় না স্যার বিজ্ঞান নাকি বিজ্ঞান দিতে হয় না রাইট বিজ্ঞান এবং আইসিটি মিলে যে একশো নম্বর সেটা যারা টেকনিক্যাল কার্ডার দিবে অনলি টেকনিক্যাল তাদেরকে দিতে হয় না বুঝতে পারছেন সো যারা অনলি টেকনিক্যাল কার্ডার হবে তারা রিটার্ন পরীক্ষা দিবে আগের দিবে সাতশো কম্বাইন্ড আর পরে দিবে দুইশো নাম্বার স্পেশাল তাদের সাবজেক্টিভ দুইশো টোটাল নয়শো নাম্বার দিবে আর যারা বোধ ক্যাডার হতে চায় তারা দিবে জেনারেল ক্যাডারের নয়শো প্লাস তার নিজের নাম্বার ক্যাডারের দুইশো মানে এগারোশো নাম্বার রিটার্ন দিবে আর যারা বোধ ক্যাডার হতে চায় না শুধু জেনারেল ক্যাডার হতে চায় তারা দিবে শুধু জেনারেল ক্যাডারের নয়শো নাম্বার ওকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কথা আছে चाकी अच्छा, जिज्ञ कारण ষোলো ক্লাস না করে রেকর্ড অফ করে দ 